আসসালামু আলাইকুম হাই এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন এই যে আফিফ বাবু সে খেলা করছে অনেকে আফিফকে অনেক লাইক করে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আফিফ আসলে এই টাইমটা উঠে একটু খেলা করে সে ওই যে গেম খেলে ল্যাপটপে তো আমি আবার একটু দেখাচ্ছি আপনাদের বাহিরটা এখন বাজে তিনটা একটু পরে আসরে রাজান দেবে তো আসরে নামাজ পড়ে আমি আমার কাজগুলো শুরু করে দেব তিনটা বাজে নি এখনও দশ মিনিট বাকি আছে তো বাহিরের ওয়েদারটা এরকমের এখন একদম নিস্তব্ধ আসলে ভালো লাগে না বাহিরের দিকে তাকালে কান্না আসে কবে যে বাহিরে গিয়েছি মনে নেই দুই মাস তো হবেই একদম ঘর বন্দি না রোদ দেখতে পারি না কিচ্ছু দেখতে পারি আর এদেশে বৃষ্টিও হয় না যে একটু বৃষ্টি দেখব তো আফিফকে বললাম আফিফ আর খেলো না গেম বেশিটা বন্ধ করে দাও তো বললো মা আমার এই গেমটা একটু শেষ হলেই আমি বন্ধ করে দেব আমি বললাম যে আজান দেবে নামাজটা পড়তে যাও আজান দিলে বলে আচ্ছা ঠিক আছে আজান দিয়ে নেই তাহলে নামাজটা পড়তে যাব তো আমি এখানে আদা রসুন আগেই একটু গ্রেট করে রেখেছি চিকেন তান্দুরি করব তো নামাজটা পড়ে এসেই তান্দুরিটা শুরু করব নামাজটা পড়ে এলাম এরপরে চিকেনটা ম্যারিনেট করে রেখে দেব দুই ঘন্টার জন্য এখন সবই মাত্র তিনটে পাঁচ ছয় এরকম বাজে তো এখানে নিয়েছি আমি আদা তারপরে রসুন অল্প অল্প করে দিয়ে দিচ্ছে আমার আন্দাজ মতো এটা আপনারা আপনাদের আন্দাজ মতো দিয়ে নেবেন যদি কেউ খেতে চান এরকমের করে এরপরে একটু টমেটো কেচাপ দিয়ে দিলাম আর এটার ভিতরে টমেটো সস দেওয়ার কোনো দরকার নেই এরপরে আমি এটার ভিতরে দিয়ে দেব এই মশলা কিছু যেমন একটু মরিচের গুঁড়ো তবে আমার যেহেতু বাচ্চারা খাবে সেই জন্য আমি মরিচের গুঁড়ো বেশি দেব না আপনারা অনেক বেশি দিয়ে নেবেন যদি পছন্দ করেন একটুখানি হলুদের গুঁড়ো একটু দেব হালকা হালকা ধনিয়া জিরার গুঁড়ো অল্প করে দেব জিরার গুঁড়োটা দিয়েছে আমি কিন্তু টালা জিরের গুঁড়ো ওটা দিলে ভালো একটা ফ্লেভার আসে আর আমি দেব একটু তন্দুরি মশলা তো তন্দুরি মশলাটা বাজারে কিনতে পাওয়া যায় এটা আপনারা বাজার থেকে কিনে নেবেন আর এটা কিভাবে তৈরি করে আমি কখন এটা করিনি তাই এটা আমি জানি না এটা সম্পর্কে দেখেছি বাজারেরটাই অনেক সুন্দর হয় আর দিলাম একটু গরম মশলার গুঁড়ো এখন আমি এটার সাথে দই দিয়ে মাখাবো আর গোলমরিচের গুঁড়ো তো অবশ্যই দিতে হবে এটা বাদ দেয়া যাবে না এখন আমি দই দেব দুই টেবিল চামচ আর দেবো একটু ফুড কালার ফুড কালারটা অপশনাল কারণ হচ্ছে তন্দুরি চিকেনে কিন্তু একটু ফুড কালার দেয়া থাকে দোকানে যেগুলো আমরা খাই সেগুলোতে সেই জন্য আমি সবসময় একটু ফুড কালার দিয়ে থাকি আর লবণ দিতে হবে স্বাদ মতো তো সব মশলাগুলো আগে দিয়েছি এখন আমি দইটা দেব দিয়ে পুরো ভালোভাবে মিক্স করে দুই ঘন্টার জন্য রেখে দেব পাঁচটা পর্যন্ত রাখবো পাঁচটার সময় এটা আমি আজকে আপনাদের ফ্রাই প্যানে করে দেখাবো ওভেনে না ফ্রাই প্যানে আমি কিভাবে তান্দুরি চিকেনটা করি সেটাই দেখাবো ও হ্যাঁ একটুকরো লেবুর রস এটাও কিন্তু দিতে হবে তো এখন আমি ভালোভাবে মেখে এটাকে দুই ঘন্টার জন্য ঢেকে রেখে দেব আর তান্দুরি রুটি বানাবো সেই রুটিটাও এখনই আমি মাখিয়ে রাখবো কারণ এক ধের ঘন্টা এক থেকে দেড় ঘন্টা পর্যন্ত থাকলে খুব ভালো একটা সেট হয় আর ফুলে ওঠে ওটা মানে একটু সফটিও হয় আর চিকেনটা কাটতে ভুলে গিয়েছিলাম এই ফাঁকে চিকেনটাও কেটে নিচ্ছে একটু একটু করে তবে হ্যাঁ আমার কিন্তু দোনো হাত ওয়াশ করেই আমি কাজ করতে আসি হয়তো এভাবে কাটা দেখে অনেকে বলবেন আপু আপনি তো দোনো হাত ইউজ করেছেন কাজ করতে গেলে অনেক সময় ইউজ করতে হয় এটা আমরা মহিলারা জানি এবং করি তারা দুই একজন বাতে তো বেশিরভাগই করা হয় এটা কিচ্ছু না আমার হাত যদি ওয়াশ করা থাকে আল্লাহ দোনোটা হাতে আমাকে আল্লাহ দিয়েছে তবে হ্যাঁ যতক্ষণ পারা যায় ডান হাতে ইউজ করা ভালো অনেক সময় বা হাতটা ইউজ করা হয়ে যায় কিন্তু কিছু করার নেই তাতে আর যেহেতু ফ্যামিলির মেম্বাররা খাবে তো আমার ফ্যামিলির মেম্বার আমার দোনো হাতের খাবার তারা খেতে তাদের তো কোনো সমস্যা হয় না সো এটা নিয়ে আমি মনে করি কেউ কোনো কথা বলবেন না এখানে আমি দিয়ে দিলাম গরম পানি এক কাপ মেজারমেন্ট কাপের এক কাপ একদম কুসুম গরম পানি এক চামচ টেবিল চামচ ইস্ট দেব তবে হ্যাঁ অনেকে আমাকে বলেছিল আপু আমরা তো ইস্ট পাচ্ছি না আমরা তাহলে কিভাবে খাবো খাবার সোডা এক চা চামচে চার ভাগের এক ভাগ এক অল্প একটুখানি পরিমাণের দিয়ে দিলেই হবে তো আমি এখানে এক টেবিল চামচ দিলাম ইস্ট আর এক টেবিল চামচ দিলাম চিনি ইস্ট সব সময় গোলাতে হবে চিনি দিয়ে চিনি ছাড়া ইস্ট গুললে কিন্তু ইস্টটা ভালো অ্যাক্টিভ হয় না এখন আমি এটাকে ঢেকে পাঁচ মিনিটের জন্য রেখে দেব তবে তোমরা যারা খাবার সোডা দিয়ে এটা করবে তারা ডাইরেক্ট ময়দার ভিতরেই সোডাটা দিয়ে দেবে তাহলে আলাদাভাবে এভাবে পানিতে এইভাবে করার দরকার হবে না এখন আমি সোয়া দুই কাপ ময়দা দেব এক কাপ পানি নিয়েছি সোয়া দুই কাপ ময়দা তো কারো একটু হয়তো বেশি লাগতে পারে ময়দা কারো একটু কম তবে কম লাগবে না 
এক কাপ পানির জন্য সোয়া দুই কাপ ময়দাই ঠিক আছে হয়তো একটু কম হতে পারে তাহলে আর একটু পানি পরে দিয়ে নেবে এবং সে পানিটা নর্মাল পানি হলো কোনো অসুবিধা নেই আর লবণ দেব টেস্ট অনুযায়ী তোমরাও তোমাদের টেস্ট অনুযায়ী দিয়ে নেবে আর আমি এখানে দেব দুই টেবিল চামচ তেল আর ভুলে গিয়েছিলাম পরে মনে পড়েছে যে আমি তো এটার ভিতরে দুধ ইউজ করিনি সেই জন্য আমি এখন গুঁড়ো দুধ তিন টেবিল চামচ দিয়ে দিচ্ছি আসলে কাজ করতে গেলে আমি অনেক সময় অনেক কিছু খেয়াল থাকে না ভুলে যাই পরে আমার মনে পড়ে আহ আমি তো এটা করিনি যদিও পরে আমি ওটা করে ফেলি এই তো এখন ভালোভাবে হাত দিয়ে মাখিয়ে সুন্দর একটা ডো করব সফটি ডো করে তারপরে এটাকে আমি একদম এভাবে করে ঢেকে রেখে দেব চিকেন যখন করব তখন রুটিটা বানিয়ে ফেলব তো ফিরে আসছি পাঁচটার দিকে পাঁচটার সময় সবার আগে আমি চিকেনগুলোকে ফ্রাই প্যানে দিয়ে দিচ্ছি আর দেওয়ার সময় চুলা আসটা বাড়ানো থাকবে কিন্তু দেওয়ার পর চুলার আসটা একদম লো করে তারপরে ঢেকে ধীরে ধীরে এটাকে ভাজতে হবে দুই পাশ তাহলে কি হবে চিকেনগুলোর ভিতর একদম নরম হয়ে যাবে আর তাড়াতাড়ি করে ভাজতে গেলে উপরটা হয়ে যাবে ভেতর কাঁচা থেকে যাবে আমি তেলটা একটু কমিয়ে নিয়েছি কারণ তেল আমি অনেক বেশি দিয়েছিলাম তো যাই হোক তবে ফ্রাই প্যানে করলে একটু তেল দিতে হয় না তো মজা লাগে না খেতে আর ওভেনে করলে দেওয়ার দরকার হয় না অল্প একটু তেল ব্রাশ করে দিয়ে দিলেই হয়ে যায় যাই হোক আমি এখন এগুলো দেব পুরোটা দিয়ে চুলার আঁচ একদম কমিয়ে তারপর ঢেকে পাশের চুলোতে দেবো আর এই চুলোতে আমি রুটি তৈরি করব তো মশলাটা একটু ভালোভাবে গায়ে মাখিয়ে দেবেন এভাবে করে এখন আমি আগে সুজি করব তারপরে রুটি করব তো পাশের চুলোতে ওটা দিয়েছে আর এই পাশের চুলায় সুজি করার জন্য একটু বাটার দিয়ে সুজিটা করব তো আমি দেড় টেবিল চামচের পরিমাণ বাটার দিয়েছি এলাচি দারচিনি এগুলো দিয়ে তারপরে সুজিটাকে একটু ভেজে নিচ্ছি এরপরে দুধ আর চিনি একসাথে মিক্স করে পাউডার দুধ আর চিনি ওটাকে ঢেলে দেব আর চিকেনটাও একটু দেখে নিলাম দুধ চিনি একসাথে মিক্স করে ঢেলে দিলে একটু নাড়াচাড়া করে অল্প আছে একটু সময় পর উঠালেই সুজিটা রেডি হয়ে যাবে চাইলে কিসমিস দিয়ে নেবেন আমি আজকে অবশ্য ভুলবশত দিইনি আমার খেয়াল ছিল না সেই জন্য আর এদিকে একটু উল্টিয়ে দেখি কীরকম হয়েছে নিচটা না আর একটু হবে তো রুটিটা এখন শুরু করে দেই আর খামিটা একদম ফুলেছে এখন আমি এটাকে সুন্দর করে একটু মাখব আর এই সুবিধা হয় এটাই যে আমরা তো নর্মালি রুটি করতে গেলে অনেকক্ষণ মেখে টেখে একদম এভাবে করি যখনই আপনি অনেক টাইম রেখে দেবেন কোনো জিনিস বেশি মাখার প্রয়োজন হয় না এখানে আমার অনেকগুলো রুটি হবে তো আমি একটা একটা করে গোল গোল লেচিগুলো কেটে নিচ্ছি তো এখানে আমার ছয়টা রুটি হবে আর তান্দুরি রুটি অনেকেই পছন্দ করেছেন খুব আমার কিন্তু খুব ভালো লাগে আর আমি চা দিয়েও এটা খেয়ে থাকি এত মজা লাগে আমার কাছে তো ছয়টা বানাচ্ছি ছয়টাতেই আমাদের হয়ে যায় আসলে ওরা একটার বেশি খেতে পারে না তো দেখা যায় ছয়টাই অনেক বেশি হয়ে যায় থেকেও যায় আমি দেখা যায় পরে আবার একটু চা করি ইফতারের পর বা তারাবির পরে তখন আমি চায়ের সাথে খেয়ে ফেলি আমার কাছে খুবই ভালো লাগে তো আমি একটা একটা করে বানিয়ে চুলাই দিচ্ছি তবে আমি আজকে দুই টাইপের দেখাবো একটা দেখাবো তন্দুরি টাইপ যেটা করে সেটা আর একটা দেখাবো ফ্রাই প্যানে নর্মালে যেটা করে সেটা তো একটা আপু বলেছিল যে আপু রুটি গোল হয় না কিভাবে গোল হবে আসলে আমার তাও ওইরকম গোল হয় না আমি হাত দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে এভাবে করে বেলে ফেলি সেই জন্য একটু গোল হয় আসলে আমি এক্সপার্ট না রুটি বেলাতে এটা তো আসলে কখনো ওইরকমভাবে করা হয়নি আগে অভ্যাসটা নেই এই যে ফ্রাই প্যানে একটু পানি দিলাম পানি দিয়ে রুটিটা দিয়ে দিতে হবে তাহলে ওই পাশটা রুটিতে আটকে থাকবে পরে যখন এই পাশটা একটু ফুলে উঠবে তখন আমি এটাকে উপর করে দেব তা আমি সেটা দেখাচ্ছি আর এক্সট্রা ময়দা ছিল ওটাকে আমি একটা কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলেছি ওই যে দেখো একটু একটু ফুলা শুরু করেছে এভাবে একটু একটু করে টুক 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 করে চারো দিক থেকে একটু একটু টুকুর টুকুর করে ফুলে উঠবে দেখতে খুব ভালো লাগে তাই না আমি দেখাচ্ছি আমাদের আসলে দোকানের মতো ওরা তো অনেক প্রফেশনাল ওদেরটা করতে করতে প্রতিদিনই একই জিনিস করে ওদেরটা বেশি ভালো হয় 
আমার ফ্রাই প্যানটা দেখে কেউ কিন্তু মাইন্ড করবে না আমার এই ফ্রাই প্যানটা নষ্ট হয়েছে আসলে নিচেরটা নিচের দিকটা বেশি নষ্ট হয়েছে কারণ অনেক সময় দেখা যায় বাচ্চা রাইটে ভিতরে অনেক কিছু করে তখন দেখা যায় ওরা একদম চুলা রাজ বাড়িয়ে করে নষ্ট করে ফেলে বিশেষ করে আশফাক আশফাক নুডলস করে খায় এটা সেটা করে খায় তখন ওই কাজটা করে ফেলে যার জন্য একটু নষ্ট হয়েছে তারপর আপনাদের ভাইয়াও দেখা যায় যেটা করে করতে গেলে অনেক কিছু নষ্ট করে ফেলে চুলায় দিয়ে চলে আসে খেয়াল করে না পরে খারাপ হয়ে যায় অনেক সময় আমি ঘুমিয়ে থাকি যে টাইমটায় দেখা যায় হয় সে হয়তো একটা কিছু করে খায় বা বাচ্চাদের একটা কিছু করে দেয় তখন এটা করে তো ওই যে দেখলেন কিভাবে করলাম এটা আমি আর এখন যেটা দেখাবো সেটা ফ্রাই প্যানে এই যে নর্মালভাবে ফ্রাই প্যানের ভিতরে দিলাম এই পাশটা একটু হালকা গরম হলেই উল্টে দিতে হবে ওই পাশ তখনই দেখবেন আস্তে আস্তে ফুলে উঠবে অনেক এভাবে ফুলে উঠবে ফুলে উঠলে তারপর ওই পাশ উল্টিয়ে একটু চেপে চেপে করলেও হয় আবার ওইভাবে রাখলেও হয় আমি চেপে দিয়েছি চেপে দিলেই আমার কাছে কেন জানি ভালো লাগে বেশি তো এখন আমি রুটিটা নিয়ে আসলাম আর এখন সব শরবতগুলো ঢেলে নেব আজান দিতে বাকি আছে মাত্র পাঁচ মিনিট তো এই ফাঁকে আমি শরবতটা ঢেলে নিই ইদানিং শরবত এই কয়দিন একটু ঠান্ডা খেয়েছিলাম এখন আবার একটু ঠান্ডা কম খাচ্ছি আপনাদের ভাই খুব রাগ করে বলে যে কেন ঠান্ডা খুবই অপছন্দ করে আমি যেমন একটু ঠান্ডা পানি খেলে আমাকে খুব রাগ করে আমি কেন ঠান্ডা পানি খাই আসলে আমি একটু না খেয়ে পারি না সারা দিন আমি চুলার কাছে কাজ করি আমি একদম ঘেমে টেমে অস্থির হয়ে যাই আর মাগরিবের আগে সবসময় আমি একটু রেডি হয়ে থাকি যেহেতু মাগরিবের উজু করে আসি উজু করে এভাবেই থাকার পরেই নামাজটা পড়ে ফেলি যার জন্য আমি এভাবে আর আমি বোরখা পড়েই নামাজ পড়ি যার জন্য আমার বোরখাটা মাঝে মাঝেই দেখা যায় ইফতারের সময় পড়া হয়ে থাকে আবার মাঝে মাঝে আমি বড় বড় যে হিজা বর্ণাটা নামাজের ওটা পড়ে ফেলি তো বোরখা পড়ে নামাজ পড়তে আমার কাছে বেশি ভালো লাগে মনে হয় যেন একটু বেশি কেন জানি বেশি ভালো লাগে আর এই বোরখাগুলো অনেক ঠান্ডা গায়ে দিলে অতটা গরম লাগে না আর যেহেতু এসি চলে সেজন্য ঘর কিন্তু ঠান্ডা থাকে ঘরে ঘরের ভিতরে কোনো গরম থাকে না তো ওই যে আপেল কাটলাম একটুখানি তান্দুরি সুজি রুটি আর এই লাবান এটাই আমাদের আজকের ইফতার আলহামদুলিল্লাহ আসলে শরবতটা খেতে কি যে ভালো লাগে পানিটা আমি তো পানি শরবত খেয়েই করে ফেলি আজান দিয়ে দিল এখন আমরা খেয়ে নিচ্ছি আশপাখের শরীর তো একটু খারাপ আশপাখের একদম মাড়ির একটা দাঁত মনে হয় উঠছে তো ওই জন্য তার খুব পেইন হচ্ছে তো তাকে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছি তো ওই কথাই বললাম যে অ্যান্টিবায়োটিকটা ঠিকভাবে খেতে হবে প্রতিদিন তা আমি বললাম তুমি যদি রোজায় কষ্ট হয় তাহলে তুমি রেখো না এখন পরে রাখতে হবে সে বলে না আমি আর পরে রাখব না আমি এখনই রেখে ফেলবো কোনো অসুবিধা নেই কষ্ট হলে আমি রোজা রাখবো তো আপনাদের ভাইয়া বললো যে গোলমরিচ খাবে সে আপেলের সাথে তো আমাকে বললো গোলমরিচটা এনে দাও আর আশপাখের দাঁতে আসলে একটু পেইন ও খুব কষ্ট পাচ্ছে ওর জন্য আপনারা সবাই একটু দোয়া করবেন দাঁতটা দাঁত আরও ঠিক হয়ে যায় খাবারই খেতে পারছে না সে রুটি তো আজকে খাইনি টোটালি একটু চিকেন খেয়েছে পরে আমি অবশ্য ওকে নুডলস করে দিয়েছি কারণ সে বলে আমি রুটি চাপাতে পারবো না আম্মু তো আমি বলি ঠিক আছে তাহলে তুমি চিকেন খেতে পারবা বলে হ্যাঁ চিকেনটা খেতে পারবো তো চিকেনটা সফট ছিল সে আস্তে আস্তে খেয়েছে পরে তাকে আমি নুডলস করে দিয়েছি পরে নুডলসটা সে খেয়েছে তো তারপর ওষুধ খেয়েছে সে অ্যান্টিবায়োটিক আমার চাচুকে কল দিয়ে বলেছিলাম চাচু বলেছে অ্যান্টিবায়োটিক লাগবে তো ওটাই এনে দিয়েছে ওর আব্বু দুপুরবেলা আমার বাসার পাশেই ফার্মাসি সেখান থেকে তো যাই হোক এখন আমার খাবার খাবো আর দোয়া করবেন সবার জন্য দোয়া করবেন আসলে মন ভালো না চারোদিকে 